నిజంగా అంత రిస్కీ ప్రొసీజర్ ఆ అసలు ఏంటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటి నిజాలు ఎంత అనేది కరెక్ట్గా మాట్లాడతాం ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కీమోథెరపీ ఉంటుంది లేదంటే రేడియేషన్ థెరపీ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు ఇస్తామంటే సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకునేటప్పుడు పేషెంట్ ఫిట్ ఉన్నాడు లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిట్ లేకపోతే ఫిట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకోవడం బెటర్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా వరకు మెడిసిన్స్తో యాంటీబయాటిక్స్తో కంట్రోల్ చేసేస్తాం కానీ కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేయడం కష్టమైపోతుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లైఫ్ రిస్క్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒక కేసుకి ప్రాబ్లం అయిందని అన్ని కేసులు ఒక టైప్ ఉండవు ప్రాసెస్లు ఏమవచ్చు అంటే జీవీఎస్టి అంటే గ్రాఫ్ ప్రసెస్ వాస్ కేసెస్ అనేవి వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో రిస్క్ థర్డ్ రిస్క్ ఫుడ్ విషయంలో కానీ వాతావరణ విషయంలో కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో హ్యాండ్ హైజిన్ మెయింటైన్ చేయడము ఉడికిందే తినడము ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే పేషెంట్తో మాట్లాడాలి ఎంకరేజ్ చేయాలా మోటివేట్ చేయాలా కొన్ని కేసెస్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ కొన్ని కేసెస్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ స్టెమ్ సెల్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది చేసుకుంటే ఎంతవరకు రిస్క్ ఉండొచ్చు లేదు చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఇవి చాలా వింటుంటాం ఇది ఎంతవరకు సేఫ్ అనేది మీ దగ్గర నుంచి వినాలనుకుంటా ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది జనరల్గా పబ్లిక్లో ఉండే అవగాహన ఏంటంటే ఇది ఒక హై రిస్క్ ప్రొసీజర్ ఇది రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాణాన్ని ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అని జనరల్గా ఉంది ఈరోజు ఈ విషయాన్ని అడ్రస్ చేస్తాము నిజంగా అంత రిస్కీ ప్రొసీజర్ ఆ అసలు ఏంటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటి నిజాలు ఎంత అనేది కరెక్ట్గా మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం వేసుకోవాలంటే అసలు స్టెమ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఈ పేషెంట్కి పలానా పలానా జబ్బు ఉన్న పేషెంట్కి స్టెమ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎందుకు చేయాలి బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ తీసుకోండి సో బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలా లేదా ఈ కేసుకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అన్ని బ్లడ్ క్యాన్సర్స్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం లేదు కొన్ని బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్కి లొంగ్ అవు హై రిస్క్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ లొంగ్ అవు అంటే ఏంటి ట్రీట్మెంట్ చేసినా కానీ వెనక్కి వచ్చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెనక్కి వచ్చేస్తే అంటే వెనక్కి వచ్చేస్తే ఆ పేషెంట్ సర్వైవ్ అవ్వడు అంటే సర్వైవల్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అర్థమైందా సర్వైవల్ రేట్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తాము పేషెంట్ని ఎక్కువ కాలం జీవించేటి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం కదా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో డెసిషన్ తీసుకుంటాం సెన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని ట్రాన్స్ప్లాంట్ కాకుండా వేరే ఆప్షన్ ఉంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ కాకుండా వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ప్లాంట్లో వచ్చే రిస్క్ అంటే వేరే ఆప్షన్స్ వచ్చే రిస్క్ తక్కువ విత్ సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాను సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అంటే కొనుక్కోగలుగుతాను అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ కేసెస్లో ఈ ఫస్ట్ డెసిషన్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చే సపోజ్ ఇదే కేసుకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయకపోవడం వల్ల సర్వైవల్ తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ కాలం బతుకుడు ఆ జబ్బును కంట్రోల్ చేయడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అనుకున్నప్పుడు స్టెమ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ డెసిషన్ అక్కడే ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ ఈ అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ప్రతి కేసు ఒకటి కాదు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్లో సపోజ్ హై రిస్క్ అయిపోయి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి ఓ పేషెంట్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్కి ఫస్ట్ ఏం అడగాలంటే అది ఏ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్ ఫిట్గా ఉన్నాడా లేదా పేషెంట్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ ముందు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏ జబ్బుకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినారు ఆ జబ్బు ఎంత కంట్రోల్లో ఉన్నింది ఆ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయినప్పుడు అది మ్యాచ్ ట్రాన్స్ప్లాంటా మిస్ మ్యాచ్ ట్రాన్స్ప్లాంటా అతి మీద ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది కాంప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువ కొన్ని కేసెస్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ అర్థం కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఎవరు తెలుస్తుంది తెలియదు సో ఎప్పుడైనా కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అనుకున్నప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే అది ఏ డిసీజ్ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మ్యాచ్ ఉందా లేదా ఎందుకు కాంప్లికేషన్ లేదు సో ప్రతి డిసీజ్ ఒకటి కాదు ఇక్కడ సో కొన్నిట్లో చాలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోయే కేసెస్ ఉంటాయి కొన్నిట్లో కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ డెసిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళాలి అర్థం ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత జనరల్గా ఏంటంటే
తగ్గించే ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే కండిషనింగ్ రెజిమన్ ఇస్తాం ఇది కీమోథెరపీ కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కానీ ఉంటుంది ఈ ఇచ్చే టైంలో కీమోథెరపీ ఇచ్చే టైంలో కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అర్థమైంది సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకునే ముందు పేషెంట్ ఫిట్నెస్ ఎంత ఉంది ఏజ్ ఎంత ఆయన వయసు ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పేషెంట్ సెలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ముందు ఫిట్ కాని పేషెంట్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకున్నాను ఫిట్ అంటే ఏంటి ఆయన పనులు ఆయన చేసుకోవాలా యాక్టివ్గా ఉండాలా హెల్తీగా ఉండాలా జనరల్గా నేను అంటే కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతాను వాళ్ళ పేషెంట్ ఫీవర్ ఉండకూడదు ఇన్ఫెక్షన్ ఉండకూడదు అన్ని అవయవాలు బాగా పనిచేస్తూ ఉండాలా ఇవన్నీ ఉంటేనే ఫిట్ అర్థమైన ఇవేమి దీంట్లో ఏమన్నా మనకి అవకతవకలు అంటే ఎక్కువ తక్కువలు కానీ లోపాలు కానీ ఉన్నట్లయితే అన్ఫిట్ పేషెంట్ సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకునేటప్పుడు పేషెంట్ ఫిట్ ఉండడం లేదు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిట్ లేకపోతే ఫిట్ చేసుకొని ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకోవడం బెటర్ కొన్ని పరిస్థితుల్లో టైం ఉండదు కానీ జనరల్గా అయితే ఫిట్ పేషెంట్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ తీసుకోవాలి ఫిట్ పేషెంట్ తీసుకున్నాక కీమోథెరపీ రేడియేషన్ తెరిపిస్తే మంచిగానే తీసుకుంటాడు పేషెంట్ టాలరేట్ చేస్తారు మంచిగానే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆ బఫర్ ఉంటుంది ఫిట్ కాకుండా పేషెంట్ తీసుకున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అర్థమైంది సో ఎవరికన్నా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు రిస్క్ అయినప్పుడు ఇట్ ఇట్లా అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ ఫిట్ కూడా లేదా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫిట్ పేషెంట్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ ఉంటే మంచిగా తీసుకుంటారు సో ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ అయిపోయింది కండిషనింగ్ రెజిమెంట్ తీసేసుకున్నాము తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే ఏంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది బోన్మారోకి మనము కీమోథెరపీ ఇచ్చినాం రేడియోథెరపీ ఇచ్చినాం బోన్మారో మొత్తం క్లీన్ అయిన క్లీన్ అయింది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినాం డోనర్ని అంటే ఇల్లు నీట్గా క్లీన్ చేసి రెడీ పెట్టినాం గెస్ట్కి అంటే మేడం ఇప్పుడు డోనర్ నుంచి మూలకణాలని సేకరిస్తాం ఎట్లా సేకరిస్తామంటే చాలా కేసెస్లో ఒక ప్లేట్లెట్ కలెక్ట్ చేసినట్టు కలెక్ట్ చేసేస్తాం డోనర్ నుంచి డోనర్ కొన్ని రోజులు నాలుగు రోజుల ముందు కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు గ్రాండ్లోసైడ్ కాలేజ్ స్టిమ్యులేటివ్ ఫ్యాక్టర్ని జీసీఎస్ఎఫ్ అంటాం తీసుకున్న తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత అదే రోజు ఏదైతే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తామో అదే రోజు డోనర్ నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ని సేకరిస్తాం సేకరించిన తర్వాత ఒక బ్యాగ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ ఇప్పుడు బ్లడ్ మనం చూసినప్పుడు బ్లడ్ ప్యాకెట్ ఎట్లా ఉందో అట్లే ఉంటుంది స్టెమ్ సెల్ ప్యాకెట్ కూడా అది తీసుకొచ్చి ఈ ప్రిపేర్ చేసిన పేషెంట్కి బ్లడ్ లాగా ఎక్కిస్తాం ఏదంటే వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి లోపలికి వెళ్ళిపోయి బోర్డు మేర ప్రిపేర్ చేసినాము ఇప్పుడు పేషెంట్ కీమోథెరపీ ద్వారా ఈ ప్రాపర్టీ ఏముంటాయంటే ఎత్తుక్కొని వెళ్తాయి వాటి ఇల్లుకి ఏది వాటి ఇల్లు మ్యారో ఎముకల మధ్య మూలలోకి వాటి ప్రాపర్టీ అంతే వాటి ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో తెలుసు వాటికి వెళ్ళి బోర్డు మేరలో కూర్చొని కొత్త కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వెయిటింగ్ టైం ఇప్పుడు కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్ జనరల్గా ఏమవుతుంది కీమోథెరపీ వల్ల కౌంట్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి అర్థపోయిందా సో కీమోథెరపీ జనరల్గా ఆయన దాకా మాట్లాడినట్టు మనము ఫాస్ట్గా డివైడ్ చేసే సెల్స్ అన్నింటినీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుందిగా అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే లూజ్ మోషన్స్ అంటే ఇంటస్టైన్ ట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి లూజ్ మోషన్స్ వస్తాయి హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది స్కిన్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అర్థమైన వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ సపోర్టివ్ కేర్తో చాలా వరకు మినిమైజ్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే పేషెంట్తో మాట్లాడాలి ఎంకరేజ్ చేయాలా మోటివేట్ చేయాలా వాళ్ళకి వీలైనంత వరకు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ తగ్గించే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ వాడాలి కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోకపోవచ్చు కానీ ఎంతో కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ వీటి బెస్ట్ సపోర్టివ్ కేర్తో చాలా వరకు కంఫర్టబుల్గా పెట్టచ్చు పేషెంట్స్ని అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మోటివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఏమవుతుందో అర్థం కాక ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకుండా ఏమైపోతుంది అనే భయంలో ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు వాళ్ళకి ఇలా అలా ఉంటుంది కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయని చెప్పి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ని అటెండ్ చేసి కంట్రోల్ చేసినామంటే చాలా వరకు మంచిగానే టాలరేట్ చేస్తారు ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అవి మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయంటే ఈ ప్రాసెస్లో కౌంట్స్ బాగా తగ్గిపోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సెకండ్ రిస్క్ అర్థమైంది సపోజ్ ఫిట్ పేషెంట్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి స్టెమ్ సెల్స్ ఎక్కి చేసినాం ఇప్పుడు వెయిటింగ్ టైంలో ఉన్నాడు ఫిట్ పేషెంట్కి బఫర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బాగానే టాలరేట్ చేస్తాడు ఈ టైం కూడా అర్థమైంది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే కౌంట్స్ బాగా తక్కువ ఉంటాయి అందుకే వీళ్ళు స్పెషల్ యూనిట్లో ఉంటారు బోన్మెరో ట్రాన్స్ప్లాంట్ యూన
ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లైఫ్ రిస్క్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ వచ్చే రిస్క్ ఏ రకమైన ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫుల్ మ్యాచ్ ట్రాన్స్ప్లాంటా హాఫ్ మ్యాచ్ ట్రాన్స్ప్లాంటా పేషెంట్ ఫిట్నెస్ ఏముంది ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కీమోథెరపీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఇచ్చినారు ఇవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాయి సో ఒక కేసుకి ప్రాబ్లం అయిందని అన్ని కేసులు ఒక టైప్ ఉండవు కొంతమందికి స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది ఆ టైం లాస్ ఒక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదు ఆ వెయిటింగ్ టైంలో కొంతమందికి చాలా ఫాస్ట్గా కణాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి సో ఇట్లా రకరకాల కేసెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తారు ఒక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే కంట్రోల్ అయింది మందులతో సెట్ అయిపోయింది అంటే ఒక్కసారిగా కణాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి బ్లడ్లోకి అతను సో యూజువల్గా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసి ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు ప్రిపరేషన్ టైమా ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిందా తర్వాత పది రోజులు వెయిటింగ్ టైం అయిందా పది రోజు కణాలు వచ్చేస్తాయి ఫుల్ మ్యాచ్లో ఇదే వేరే హాఫ్ మ్యాచ్లో ఇంకొక ఐదు రోజులు ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత బయటకు రావడం లేదు ఒక్కసారి కణాలు బయటకు వస్తానే ఈ కణాలు వచ్చిన కణాలు ఎవరివి దాతవి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉన్నాయి వేరే బాడీలో వేరే బాడీలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్త ఇంటికి వచ్చినాయి సో ఇల్లు కొత్త వీటికి పేషెంట్ కూడా పేషెంట్ తన కణాలు చూసినాడు ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు పేషెంట్ ఏం చూసినా అంటే తన బాడీలో వేరే వాళ్ళ కణాలు తిరుగుతాయి అతనికి కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా ఒక ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఏమి తెలియని ప్రదేశానికి పోతే ఎంత డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాడు అతని మీద అంటే కొత్త వ్యక్తులు చూసినప్పుడు వీడు మంచి చూడగా అదా ప్రమాదం ఉందా లేదా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అన్నీ వస్తాయి యా సో ఈ సేమ్ అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఏర్పడుతుంది పేషెంట్ బాడీలో ఈ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాతావరణం కొత్త ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పేషెంట్ అటాక్ చేసి ట్రై చేస్తాయి జనరల్గా ఈ స్టెమ్ వైట్ సెల్స్ అన్నీ కూడా డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కదా వాటి గుణం ఏంటంటే మనది కానివి మనకి తెలియని వాటిని అటాక్ చేసే గుణం ఉంటుంది జనరల్ సో అవి నేచురల్గా ఏం చేస్తాయంటే వాతావరణం కొత్తగా ఉంది కాబట్టి అటాక్ చేసే ట్రై చేస్తాయి ఎంత మ్యాచ్ ఉంటే యూజువల్గా అటాక్ అంత తక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంటే జీవీఎస్టీ అంటాం గ్రాఫ్ ప్రసెస్ హోస్ పీసెస్ అనేవి వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకో రిస్క్ థర్డ్ రిస్క్ కాకపోతే అందరిలో సివియర్గా రాదు కొంతమందిలోనే సివియర్గా వస్తుంది మైల్డ్ డిజీవీఎస్డీ చాలామందికి వస్తుంది కానీ అది ఈజీగా కంట్రోల్ చేసేయచ్చు సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ పేషెంట్ కూడా వీటిపైన అటాక్ చేయొచ్చు ఓకే అప్పుడు రిజెక్షన్ అంటాం ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫెయిల్ అవ్వడం అంటాం ఓకే సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యేకి కలిసి ఉండడానికి మ్యూచువల్గా కోఆపరేట్ చేసుకోవడానికి ఆ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఆ రోజులు ఇచ్చిన కీమోథెరపీలో దీనికి సంబంధించిన ప్లాన్ కూడా ఉంటుంది ఓకే పది రోజుల తర్వాత ఈ సెల్స్ బయటకు వస్తాయి ఇవి అటాక్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి అటాక్ చేయకుండా కొన్ని మెడిసిన్స్ని ఆల్రెడీ ముందే పంపించేస్తాం బాడీలో అంత మీద ఈ మెడికేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి వీళ్ళిద్దరూ కోఆపరేట్ చేసుకునేట్టు ఈ వీడు పేషెంట్ సెల్స్ని అటాక్ చేయకుండా సెల్స్ బాడీ పేషెంట్ అటాక్ చేయకుండా ఉండేట్టు కోఆపరేట్ చేసే పరిస్థితిని కల్పిస్తాం దీన్ని ఇమ్యూనో సపరేషన్ అంటాం ఆల్రెడీ ఆ సిచ్యువేషన్ అంతా క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఈ వాతావరణంలో చాలా వరకు రియాక్షన్స్ తక్కువే ఉంటాయి కాకపోతే కొన్నిసార్లు అన్ని కంట్రోల్లో ఉండవు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ సెల్స్ బాగా దాడి చేసేస్తాయి పేషెంట్ని అప్పుడు దాడి చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే సివియర్ జీవీహెచ్డి వస్తుంది సివియర్ జీవీహెచ్డికి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైఫ్ రిస్క్ ఓకే ఈ సెల్స్ పేషెంట్స్ చర్మాన్ని లేకపోతే లివర్ని ఇంటెస్టైన్ ట్రాక్ని అటాక్ చేయొచ్చు ఇంకా వాళ్ళ లూజ్ టూల్స్ రావచ్చు స్కిన్ ఇచ్చింగ్ వస్తుంది తర్వాత కొన్నిసార్లు బ్లడ్ మోషన్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు స్కిన్ బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది జాండీస్ లివర్ బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది దీనివల్ల లైఫ్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది అందరిలో రాదు కొంతమందిలో సివియర్గా వస్తుంది సో అక్కడ థర్డ్ లైఫ్ రిస్క్ అక్కడ కూడా ఏంటంటే తొందరగా అసలు లక్షణాలను గుర్తించడం తొందరగా వాటిని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు కేసెస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ కొన్నిసార్లు ఆ కాంప్లికేషన్స్లో భాగంగానే రిస్క్ ఉంటుంది వీళ్ళల్లో సో అది తగ్గించడానికి ముందు రెజిమెన్ సైన్స్ తొందరగా గుర్తించడము ఫాలోఅప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి ఈ ఫేస్ దాటేసిన తర్వాత స్లోగా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అవడం స్టార్ట్ అవుతారు ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాక రియాక్షన్ ఏం లేదనుకున్నాక సెల్స్ బాగా మెయింటైన్ అవుతున్నప్పుడు మెడిసిన్స్ అవసరం ఉండదు స్లోగా మెడిసిన్స్ తగ్గించుకుంటా తగ్గించుకుంటా ఆపేస్తాం ఇంకేంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఈ కొత్తగా పుట్టిన కణాలన్నీ చిన్న పుట్టిన పిల్లలతో స
న్యూ బాండ్స్ లెక్క అంటే అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్తో సమానం వాటికి ఇన్ఫెక్షన్తో పోరాడే తెలియదు నేర్చుకోవాలా ఏమవుతుంది అంటే ఓవర్ టైం వన్ ఇయర్ పడుతుంది అది వాటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేసి మళ్ళీ రీగెయిన్ వాటి స్ట్రెంత్ రీగెయిన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ అందుకే యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్మెంట్ అయిన తర్వాత టీకాలు ఇస్తాం చిన్నప్పుడు వేసుకుని టీకాలు అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి పోలియో వ్యాక్సిన్ డిప్తీరియా వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ వన్ ఇయర్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే వాటికి నేర్పించేకి ఎందుకంటే కొత్త మూలకణాలు కొత్త కణాలకి అవన్నీ తెలియదు మెమరీ సో కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఉండే ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వరకు వీళ్ళలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో జా సాధారణంగా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే ఫుడ్ విషయంలో కానీ వాతావరణం విషయంలో కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో హ్యాండ్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయడము ఉడికిందే తినడము క్రౌడ్లోకి వెళ్ళకపోవడము ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళని దూరంగా పెట్టడము ఇటువంటిది చేయాలి సో పిల్లలు అయితే స్కూల్ కూడా వెంటనే పంపించేయకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ ఉంటుంది కాబట్టి వెళ్ళ వెళ్ళేకలేదు రికవర్ అయిన తర్వాత ఎలా వస్తారు ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఫాలోఅప్ చేసినప్పుడు యూజువల్గా బాగుంటారు కాకపోతే ఈ జీవీఎస్డి అనేది రియాక్షన్ అనేది ఎప్పుడన్నా వస్తుంది అదే పెద్ద హెడ్డేక్ అదే పెద్ద లిమిటేషన్ ట్రాన్స్మెంట్ పేషెంట్స్లో కొన్నిసార్లు ఈ జీవీఎస్డి బాగా పేషెంట్ని డిజేబుల్ చేసేస్తారు డిజేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు స్కిన్ ప్రాబ్లం రావడం తర్వాత ఊరికి ఇచ్చింగ్ రావడము స్కిన్ డ్రై అయిపోవడం లేకపోతే కొంతమందికి లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాఫ్ రావడము కొంతమందికి లూజ్ మోషన్స్ కొంతమందికి బాడీ పెయిన్స్ కొంతమందికి జాయింట్ పెయిన్స్ సో కొంతమందికి ఏంటంటే అట్లా ఇబ్బంది తరచూ వస్తుంది కొంతమందికి మైల్డ్గా ఉంటుంది కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి చాలా సివియర్గా ఉంటుంది సో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కొన్నిసార్లు జీవీఎస్డినే కొత్త సమస్యగా మారచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సమస్య ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ వింటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే హై రిస్క్ ప్రొసీజర్ అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏమనుకున్నా చేయాలా లేదా అసలు చేయకపోతే వేరే ఆప్షన్ ఉంటే దానికి వెళ్ళిపోవడం అంటే మెడికేషన్స్ ద్వారా సర్వైవల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నేను బాగుంటాను అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టెప్లో ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించడానికి ఒక్కొక్క మెథడాలజీ యూస్ చేసి ఫాలో అయినప్పుడు చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి బట్ కొన్ని కేసెస్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయి అది మనం అవాయిడ్ చేయలేము రిస్క్ అనేది ఎంతో కొంత ఉంటుంది సో అందుకని ఇది ఏ లెవెల్ కా లెవెల్ ట్రీటింగ్ డాక్టర్తో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతూ డైనమిక్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ డాక్టర్తో పేషెంట్స్తో ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే సర్వైవల్ రేట్స్ బాగుంటాయి సక్సెస్ రేటు బాగుంటుంది కొన్ని డిసీజ్ అయితే ఏం చేయలేము కొన్ని డిఫాల్ట్గా కొన్ని డిసీజెస్లో సక్సెస్ రేటు చాలా తక్కువ ఉంటుంది అదేంటంటే డెస్పరేట్ సిచ్యువేషన్ ప్రతిసారి ఫిట్ పేషెంట్ ఉండడు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు కొన్ని జబ్బులు లొంగే జబ్బులు ఉండవు ఇక తప్పదు అన్నట్టు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ అప్పుడు రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ఏరియాలో మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్స్ కావాలా ఇంకా మంచి ఫెసిలిటీసు మంచి మెడికేషన్స్ వేరే పద్ధతులు ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఏరియాను కూడా మనము కాంకర్ చేయొచ్చు సో అది ప్రజెంట్ లిమిటేషన్ గురించి 